हाय फ्रेंड्स फिर से एक बार स्वागत है आपको इंडियन कंप्यूटर हमारा की यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर फोर चैप्टर नंबर फोर इसका नाम है कंप्यूटर का संगठन और सीपीयू और मेमोरी तो फ्रेंड्स हम आपको आज बताएंगे कि किस प्रकार से कंप्यूटर का संगठन होता है और मेमोरी और सी का उसमें क्या रोल है जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सी कंप्यूटर का मस्तिष्क लाता है द माइंड ऑफ कंप्यूटर में सी पी के बिना कंप्यूटर चलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंप्यूटर ही सी का मस्तिष्क है जिसे कमांड देता है तो फ्रेंड्स सी पी की किस प्रकार से उसका संगठन होता है किस प्रकार से उसके अंदर मेमोरी रहती है किस प्रकार से वो कार्य करती है तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे तो फ्रेंड्स सी पी यू और सी दो तो यूनिट से मिलकर कार्य करते हैं ए का वर्तक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो फ्रेंड्स अर्थमेटिक लॉजिक जो यूनिट होते हैं वो किस प्रकार से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अंकगणित करने करने का कार्य करते हैं और सी जो यूनिट होते हैं फ्रेंड्स वो कंट्रोल यूनिट करने का कार्य करता है कि किस प्रकार से उस चीज़ को कंट्रोल करता है तो फ्रेंड्स ए और सी दोनों के अंदर जो कम्बाइनेशन होता है किस प्रकार से अगर ए के माध्यम से अगर अंगणित करना होती है तो ए के माध्यम से होती है और सी जो कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट हार्डवेयर वगैरह वो सबको कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस के अंदर कंट्रोल करके उसको प्रोसेस करवाता है तो सी का जो संगठन है उसके अंदर मेमोरी कार्य करती है और किस प्रकार से मेमोरी के माध्यम से सी वर्क करता है तो मेमोरी के अंदर आपको हम समझाते थे डिटेल से मेमोरी कंप्यूटर में तीन प्रकार से होती है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी और कैच मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर किस प्रकार से आप देख सकते हो कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर किस प्रकार से रेम और रोम दो उसको डिवाइड किया इसके फिर उसके बाद में एस रेम और डी रेम दो प्रकार से डिवाइड किया गया तो इस प्रकार सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क फ्लोफी डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क रखी गई है और कैच मेमोरी के अंदर नगरणी रहती है कुछ कार्य नहीं हो तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इस सीपीयू जो है मेमोरी के माध्यम से चलता है और किस प्रकार से जो उसकी मेमोरी होती है वो वर्क करती है तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपको फिर से एक बार एग्जाम्पल देकर समझाते हैं अच्छी तरह से कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसकी प्राथमिक मेमोरी होती है जैसे कि आपको बताया कि किस प्रकार से कंप्यूटर अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कंप्यूटर को लॉन्च किया इसका आज पूरी दुनिया में कंप्यूटर की डिमांड है तो फ्रेंड्स इसमें रैम और रोम जो होती है उसमें क्या होता है रैम का अर्थ होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी ये मेमोरी तब तक रहती है जब तक कि लाइट कंप्यूटर में ऑन है जब तक लाइट रहती है जब तक कंप्यूटर में ऑन रहती है फ्रेंड्स और लाइट जाने के बाद में सबते ही हट जाती है और रीड ओनली मेमोरी मीन्स रोम रोम एक ऐसी मेमोरी फ्रेंड्स जो लाइट जाने के बाद में भी क्या होती है इसको रहती है लेकिन इसको आप पढ़ सकते हो यानी आप एक प्रोग्राम पढ़ रहे हो उस प्रोग्राम के अंदर केवल और केवल उसके सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो उसके बटन आप यूज़ कर रहे हो उसके फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो उसमें रीड ओनली मेमोरी है जो एक बार इसको बना दिया गया और उसके बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते हो इसको यूज़ कर सकते हो आप पर इसे बदल नहीं सकते हो और ये लाइट जाने के बाद में पावर जाने के बाद में भी आपको मिलेगी जब आप पुनः वापस कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो रीड ओनली मेमोरी पुनः आपको मिलेगी लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आप फाइल बना रहे थे वो अगर लाइट चली गई तो एकदम सड़ते ही हट जाएगी तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी दोनों में ये डिफरेंट है जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर इसको रखा गया है फिर आगे हम इसकी बात करेंगे तो स्प्रेम डिप्रेम हम अगले वीडियो में इसको डिटेल से बताएंगे और हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे जिसके माध्यम से आप नोट्स देख सकते हो नोट्स से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये पूरा चैप्टर सेकेंडरी मेमोरी तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है हार्ड डिस्क फलोफी डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल वीडियो डिस्क तो हार्ड डिस्क जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एक उपकरण है हार्ड डिस्क अधिकांशतः जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं सब में हार्ड डिस्क यूज़ की जाती है हार्ड डिस्क आपको एक सौ से स्टार्ट होती है मार्केट में अस्सी से मिल जाएगी अस्सी जी बी एक सौ बीस के बाद में टी स्टार्ट हो जाती है तो इस प्रकार बहुत सारी हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगी हुई रहती है और हार्ड डिस्क में डाटा संग्रहण करने का कार्य होता है कि कंप्यूटर में जितने भी डाटा फोटोज वीडियोस वगैरह वगैरह फाइल्स जो भी रहती है वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहती है ये इसका हर टाइप से दिल कंप्यूटर का दिल है इसके अंदर सब चीज़ें सेव रहती है उसके बाद में फ्लोफी डिस्क फ्लोफी डिस्क के माध्यम से क्या होता है फ्रेंड्स ये फ्लोफी डिस्क की डी राइडर वगैरह जो होते हैं उसको वर्क करने में हेल्प करता है और इसके अंदर स्पेस रहता है जिसके माध्यम से ये फ्लोफी डिस्क खोल सकता है ये फ्लोफी डिस्क मतलब वीडियो सी डी डी के वीडियो फोटोज़ को प्रदर्शित कर सकता है उसके बाद में कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सी डी शॉर्ट फॉर्म होती है सी डी और डिजिटल वीडियो डिस्क का शॉर्ट फॉर्म होता है डी वी डी तो सी डी और डी वी डी तो आप सब जानते हो सी डी आपको पिछले
तो इस प्रकार से आप इसके अंदर डाटा रख तो सकते हो लेकिन हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत ही कम डाटा इसमें रख सकते हो तो ये होता है सी का सेंटर मेमोरी के अंदर सेकेंडरी मेमोरी तो सी के अंदर तीन प्रकार की मेमोरी काम करती है प्राइमरी सेकेंडरी कैच कैच मेमोरी का भी आपको बताएंगे डिटेल्स ठीक है फिलहाल आपके लिए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आपको बता दी गई है आप इस ग्राफ को अच्छे से नोट कर लो धन्यवाद हाय फ्रेंड्स आप देख रहे हो यूनिट ऑफ मेमोरी आपको हमने समझाया था कि मेमोरी तीन प्रकार की होती है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कैच मेमोरी कैच मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के बीच में संबंध स्थापित करती है और फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे यूनिट ऑफ मेमोरी किस प्रकार से बनती है आप देख रहे हो एक बिट्स इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो ओब्लिक वन डिजिट तो एक बिट के बराबर दोस्तों जीरो बटे एक डिजिट होता है अगर आपके पास आठ बिट्स है तो आप एक बाइट वन करेक्टर बना सकते हो और एक हज़ार चौबीस बाइट के बराबर एक के बी होता है किलो बाइट तो फ्रेंड्स ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप इसे याद रखें कि एक हज़ार चौबीस बाइट के बराबर एक के बी होता है और एक हज़ार चौबीस के बी के बराबर एक एम बी होता है आप देख रहे हो और एक हज़ार चौबीस एम बी अगर आपके पास है तो उसके बराबर एक जी होता है जी तो समझते हो फ्रेंड्स मेमोरी कार्ड में वन जी बी टू जी बी थ्री जी बी फोर जी बी फाइव जी बी ये लगभग सम संख्या में चलता है दो जी के बाद में चार जी बी चार के बाद में आठ जी बी आठ के बाद में सोलह जी बी सोलह के बाद सात बाद में बत्तीस जी तो इस प्रकार से ये एक गुणांक में चलता है फिर उसके बाद में एक हज़ार चौबीस जी अगर आपके पास है तो वन टी बी एक टेरा बाइट आप बना सकते हो तो फ्रेंड्स ये यूनिट ऑफ मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर किस प्रकार से चलती है आप देख सकते हो बिट बिट्स बाइट के बी एम बी जी बी इसमें से रास्ता पर इसमें एक क्वेश्चन कन्फर्म आना फ्रेंड्स इस चार्ट को आप याद कर लें बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है कि किस प्रकार से बिट से डिजिट बन डिजिट से बिट बना आठ बाइट्स मिलकर एक बाइट बना एक हज़ार चौबीस बाइट मिलकर एक के बी बना एक हज़ार चौबीस के बी मिलकर एक एम बी बना एक हज़ार चौबीस एम बी मिलकर एक जी बी बना और एक हज़ार चौबीस जी बी मिलकर एक टी बी बना ओके थैंक्स